A diario estamos expuestos a agentes nocivos para la salud que nuestro sistema inmunitario detecta, combate y elimina. Estas amenazas pueden ser externas al organismo, como bacterias, virus, protozoos, hongos u otras toxinas, o también amenazas internas, como el cáncer. Todas pueden causar enfermedades y llegar a ser mortales. Entonces, ¿cómo actúa el sistema inmunitario? En su lucha cuenta con un tipo de glóbulos blancos, los llamados linfocitos, que actúan como un escáner de última generación. Son los encargados de vigilar y comprobar la seguridad de todas las sustancias presentes en nuestro cuerpo. En el escaneo son capaces de detectar una amenaza y, una vez detectada, automáticamente provocan una respuesta de defensa para eliminarla y para identificar y registrar el tipo específico de amenaza para futuros ataques. De este modo, si volviéramos a infectarnos, el cuerpo estaría preparado para luchar contra el antígeno o agente invasor y no llegar a enfermar. Pero, ¿qué pasa cuando no saltan las alarmas? En ocasiones, las células se disfrazan y los linfocitos T no las reconocen como extrañas, no saltan las alarmas y el cuerpo no reacciona. Aquí es donde la inmunología juega un papel importante al estudiar cómo la amenaza burla al sistema inmunitario y busca mecanismos para evitarlo y estimular la acción protectora del organismo. Los últimos avances científicos han dado en las claves para modular el sistema inmune, activar su capacidad protectora. Toda una revolución en la lucha contra el cáncer y enfermedades infecciosas. La inmunoterapia contra el cáncer mejora la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Hoy en día hay en marcha cerca de mil ensayos clínicos para tratar distintas patologías oncológicas como el melanoma metastásico, el tumor cerebral, el cáncer hepático, de pulmón, de riñón, entre otros. El desarrollo de nuevas terapias supone un gran avance científico y clínico. Apoyar su investigación augura resultados esperanzadores.